Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich noch einen Kuchenklassiker, den viele von euch kennen. Einen gedeckten Apfelkuchen. Einige von euch scheuen sich vor dem angeblich etwas schwierigen Aufbringen des Kuchendeckels. Ich zeige euch, wie es mit meiner einfachen Methode jedem gelingt. Der Apfelkuchen besteht aus einem Mörbeteig und einer Apfelfüllung. Und ich beginne mit dem Mörbeteig und dazu brauche ich die folgenden Zutaten. 250 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 80 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter, eine Prise Salz und ein Ei. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit den Knethaken zu einem Mörbeteig verarbeiten. Das Mehl, Backpulver, Salz, Zucker, die Butter und das Ei. Und jetzt verrühren. Der Teig ist jetzt fertig geknetet. Danach den Teig mit den Händen noch etwas verkneten und zu einer Kugel formen. Zuerst mache ich den Deckel vom Kuchen und dazu brauche ich die 26er Springform und lege den Boden mit einer Glassichtfolie aus. Dazu die Folie auf den Springformboden legen, den Rand darum und die Form schließen. Jetzt gebe ich ein Drittel von dem Teig darauf und drücke es gleichmäßig in die Form. Und durch diesen einfachen Trick habe ich dann genau die Größe, die ich für den Deckel brauche. Den Springformrand lösen und jetzt ziehe ich den Deckel samt der Glassichtfolie einfach auf den Torstenritter und stelle dann noch etwas kühl. Jetzt die Form fetten und mehlen. Ich verwende wieder das Backtrennmittel dazu. Auch den Rand einfetten die restlichen zwei Drittel vom Teig in die Springform geben und die Springform damit auskleiden. Wenn der Teig etwas an den Händen klebt, einfach etwas Mehl dazu nehmen. Und jetzt den Rand noch etwas hochdrücken. Zuerst drücke ich mit dem Zeigefinger eine Mulde und dann ziehe ich den Teig hoch. Und so sieht die Form ausgekleidet dann aus. Den Boden stelle ich jetzt noch kühl und mache weiter mit der Apfelmasse. Die Füllung besteht aus folgenden Zutaten. 1 Kilo Äpfel, 300 Gramm Apfelmus, 30 bis 50 Gramm Zucker, 15 Gramm Stärkemehl und Zimt. Zuerst die Äpfel waschen, schälen und das Kernhaus entfernen. Von der Blüte, Kernhaus und Stielansatz entfernen und wenn eventuell unschöne Stellen dran sind, die auch abschneiden. Die Äpfel jetzt würfeln oder hobeln, ich zerkleinere sie später im Thermomix. Die Äpfel habe ich im Thermomix zerkleinert, jetzt gebe ich das Apfelmus dazu, die Stärke, den Zucker und mit etwas Zimt noch abschmecken. Das Ganze verrühre ich jetzt gut und wer möchte, kann natürlich auch noch Rosinen zugeben. Die Apfelmasse in die Form geben und verteilen. Und jetzt kommt noch der Deckel darauf. Dazu die Glassichtfolie hochnehmen, den Deckel umdrehen, und er lässt sich jetzt ganz leicht 
auf den Kuchen aufbringen. Mit Hilfe von der Folie kann er noch etwas glatt gedrückt werden und dann vorsichtig die Folie abziehen. Der Kuchen wird jetzt bei 160 Grad Umluft für eine Stunde gebacken. Der Kuchen ist gebacken und jetzt noch in der Form auskühlen lassen. Den Kuchen jetzt nach dem Abkühlen aus der Form lösen. Dazu wieder einmal mit dem Messer den Rand lösen. Und mit dem Torstenblätter den Kuchen aus der Form Form nehmen und auf die Torstenplatte umsetzen. Der Apfelkuchen bekommt noch einen dünnen Zuckerguss. Dazu verrühre ich zwei Esslöffel Puderzucker mit etwas Wasser oder nach Geschmack auch Zitronensaft. Und den Zuckerguss jetzt mit dem Pinsel auf, den, auf der Kuchenoberfläche aufbringen. Der Kuchen kann jetzt schon angeschnitten werden. Der Guss ist zwar noch nicht ganz getrocknet, aber ich habe jetzt Lust auf Apfelkuchen. Und beim Schneiden immer sägen, dann wird der Kuchen beim Schneiden nicht zerrupft, sondern ist dann hinterher eine schöne glatte Schnittfläche. Und so sieht er dann von innen aus. Ich genieße mein Stück Apfelkuchen gern noch mit einem Tupser Sahne. Und noch mit einer dünnen Apfelscheibe dekorieren. Der Kuchen sieht doch echt lecker aus und wenn man es mit der Sahnedeko nicht übertreibt, hat er relativ wenig Kalorien. Viel Spaß beim Nachmachen, tschüss und bis zum nächsten Mal.